Hi viewers, welcome to our channel. This is Professor Parni. Today we are going to discuss about heat and mass transfer. Now, Kannada University la sixth semester la varakudi or important subject da. In mechanical engineering la, in the subject on the very important. Uh, before we go for detailed discussion, we should know what is the importance of heat and mass transfer. Okay, heat is a form of energy. அதை நம்ம அதே இடத்துல ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் வி கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு சம் அதர் ஃபார்ம் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு சம்வர் எல்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து ஹீட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த சப்ஜெக்டே நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுன்னா பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம் பவர் பிளான்ட் இஸ் யூஸ்டு டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி so how it is generated first we are igniting the fuel in the furnace furnace la fuel la vandha namm erikirom so it liberates heat then the heat is transferred to water then it liberates steam then the steam is sent to turbine where the heat energy is converted into mechanical energy then the mechanical energy is converted into electrical energy so these are all the way in which we are transferring the heat from one place to another place to make it into useful work this is uh, about power plant and also we have refrigerator in the refrigerator we are cooling a space by transferring the heat from the things to the surrounding and also we have n number of uh, uses in engineering field next we are going to discuss about types of heat transfer there are three types of heat transfer conduction convection radiation so these are all generally we call it as modes of heat transfer adula nama conduction pathi ipo detail la discuss panna porom next to what is conduction abindradha nam therinjikano heat is transfer from one place to another place by the vibration of the atoms and the molecules within a single medium it may be solid or liquid idu rendu thilume vandu ungalku conduction abindradha nadakkum or end la vandu heat neenga kudutinga appadina due to the uh, vibration of the atoms it is transferred to the next atoms so indha mari heat anadhu or edathil irundhu innoru edathukku transfer aagudhu அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை தான் நம்ம வந்து கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கண்டக்ஷனை எப்படி வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெயின்லி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஹவு கண்டக்ஷன் அண்ட் ஹவு குவான்டிட்டி இஸ் மெஷர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷ்னேட் டு area through which heat is conducted or perpendicular area through which heat is conducted then dt is nothing but temperature difference or small change in temperature and dx is nothing but small change in length so idu da nama vand fourier law of heat conduction or heat transfer appdi nama solrom so when you remove the proportionality we have to introduce a constant which is known as k k is nothing but conductivity thermal conductivity abdin nam solrom and a is area i already we have already discussed next q is equal to dt divided by dx divided by ka abdin nam idu eludalam idu nam innu short form la eppadi mudikalam abdinna del t divided by r abdin nam solrom where del t is nothing but temperature difference and r is nothing but thermal resistance 
ஓகே விவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ மேஜர் கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன் இஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஆர் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு ஆர் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ இதில் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷனில் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஆல்வேஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் பட் இன் அன்ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் டைம் ஓரியன்டட் டைம் டிபெண்ட் அப்போ இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது இதிலலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளேன் வால்ஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஸ்பியர்ஸ் and extended surfaces or fins idhil ellame nama vandu inda steady state heat conduction pathi discuss panna porom next vandu unsteady state heat conduction or transient heat conduction la vandu there are three uh, major discussions one is lumped heat transfer semi infinite heat transfer and finally infinite heat transfer abadina inda categories irukku next ipo 1 by 1 na wall problem next cylinder ஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் சர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே விவர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வால் ப்ராப்ளம் எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கன்சிடர் திஸ் இஸ் யர் ரூம் அண்ட் திஸ் ஆர் ஆல் த வால்ஸ் இன்சைட் த ரூம் வி ஆர் ஹேவிங் கூல் ஏர் தட் இஸ் ஏர் கண்டிஷன்டு ரூம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த அவுட் சைடு ஆஃப் த ரூம் தெர் இஸ் ஹாட் ஏர் நார்மலி வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஏர் வில் பி more having more temperature than the inside cool air apo pathina there is some difference between the outside temperature and the inside temperature so automatically as per second law of uh, heat transfer the heat is transferred from uh, higher temperature to lower temperature side apo vandu outside la rendu inside ku vandu heat transfer nadakum okay ipo the heat transfer edu valiya nadakudhu appdi pathina through this wall அப்போ இந்த வாலு தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் எ வால் இந்த வாலு நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இந்த வாலை எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இந்த வாலுடைய கண்டக்டிவிட்டி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கே அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த வாலுடைய ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அதை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்சைட் டெம்பரேச்சர் டி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஏ டிடி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிஎக்ஸ்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் த திக்னஸ் ஆஃப் த வால் அது எல்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் வர்ற எல்லா ப்ராப்ளத்துலையுமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் எல் நெக்ஸ்ட் வந்து டிடி இஸ் நத்திங் பட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிடி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் மைனஸ் ஓகே இப்போ இதில் மைனஸ் என்ற ஒரு சைன் இருக்கு இது எதுக்காக வருது அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிக்ரீஸிங் அப்படின்றது இது சொல்லுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவுட் சைடு ஏரில் இருந்து ஹீட் ஆனது இன்சைடு ஏருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது த்ரூ த வால் அப்படின்னா த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வில் பி அட் மோர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வால் இஸ் லென் லெஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கிறதால உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் சைன் வருது ஸோ வைல் யூ யூஸிங் டிடி வி கேன் நெக்லெக்ட் அதை சைன் பிகாஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன்றது வந்து நம்ம டி ஒன் மைனஸ் டி டூன்னு எடுத்துக்கிறதால வி ஆல்வேஸ் நெக்லெக்ட் மைனஸ் சைன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வால் ப்ராப்ளம் இந்த வால் ப்ராப்ளத்தை ஒன்று நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த டெம்பரேச்சர் அட் த இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ பாய்லர் வால் மேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் திக் ஸ்டீல் அண்டு கவர்ட் வித் அன் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் திக்னஸ் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் த தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி எயிட் வாட் பர் மீட்டர் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் வாட் பர் மீட்டர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டிட்டர்மைன் 
द रेट आफ फ्लो थ्रू द बॉयर वाल ओके विवर्स इं प्राब्लम पातटोम अगर गिवन डेटा वो डेटा एल्दिकल अद मट नमुक इनको यूस्फुलाको रोम सीक्रम पड़ोना वि हव ड्रा दिसन डग्राम पाती दिसर वाल बॉयर वाल तिक्न वो ट्वेंटी एम एम अब बॉयर वाल ई ट्रांसफर रेड्यूस पड़नों इंसुलेटिंग मेटीरियल वो अगर मेल को रेड कलर ना कामचर अड़े तिक्न वो फम इत इंसुलेटिंग मेटीरियलो कंडक्टिवटी पाती जीरो पॉिंट वन वन सिक्स वाट पर् मीटर डिग्री सेन्टिक्रेड अंड सैड टेम्प्रेचर वो फिफ्टी डिग्री सेन्टिक्रेड इे वो बॉयर वाल टेम्रेचर पाती थ्री हंड्रड्ड डिग्री सेन्टिक्रेड अड़े कंडक्टिवटी पाती फिफ्टी एट वाट पर् मीटर डिग्री सेन्टिक्रेड अंत वाल तिक्न वो ट्वेंटी एम एम सो इतना नमुक प्राब्लम इत वाल हीटा ट्रांसफर आंट नम्बर कैलकुलेट पड़ेदा इत प्राल कुर अंड वि नो दट ई ट्रांसफर क्यू इज ईक्वल टू डेलटी डिवडंड आर डेलटी ओवर आल ट्रांसरी ओवर आल टेचर डिफ्रें अब नम्बर Delta is overall temperature difference, and R is nothing but thermal resistance. R is thermal resistance. If in the R is equal to L one by K one A plus L two by K two A, how many layers are there? How many values are you going to substitute? So, in the first one, what is it? उम्मीद नाम बॉयर वाल रेसिस्टेंस एम से वह पाती इंसुलेटिंग मेटीरियल रेसिस्टेंस नाम एम ओके पाती गिवन डेटास् नोटेशन नम्बर सो डग्राम अटटासा एलिया नेक्स्ट वि हव टू कन्वेट इट इन टू और यूस्फुल नोटेशन इतना एल वन वो तिक्न आफ द बॉयर अब वो उवंटी एम एम अड़े कंडक्टिवटी इत वो स्टील अंडक्टिवटी के ओन एट इस फिफ्टी एट वाट पर् मीटर डिग्री सेन्टिक्रेड अंड टेचर इन सैड द बॉयर अम्म टी वन अब इट थ्री हंड्रड्ड डिग्री सेन्टिक्रेड टी वन इज ईक्वल टू थ्री हंड्रड्ड डिग्री सेन्टिक्रेड अंड नाम वो अवटडल इंसुलेन मेटीरियल डेटा एल टू ईक्वल टू फम एम अंड के ईक्वल टू जीरो पॉिंट वन वन सिक्स वाट पर् मीटर डिग्री सेन्टिक्रेड अंड टी टू इज ईक्वल टू 50 degree centigrade. So these are all the datas which we are going to apply or substitute here. So R is equal to L1 is 20 mm. I am converting it into meter. So 10 to the power minus 3 divided by K1 is 58. Into area we consider as one unit. Generally, when in the conduction problem, all of them area value when the one na bhiinda kudurthu bangga. Illa kudu kamlo mitru bangga. So we consider always area equal to one unit plus L2 value is 5 mm into 10 to the power minus 3 divided by K2 value is 0.116. Into area equal to one. Okay, using calculator, we are calculating, and we are getting this 0.0433 degree centigrade by watt. 
இந்த ஆறுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆர் டிகிரி கெல்வின் பை வாட்ஸ் அப்படி தான் வந்து அதனுடைய யூனிட் அண்டு நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூஸ் இயர் அப்போ கியூஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டி இஸ் நத்திங் பட் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் வாட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ த பாய்லர் வால் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் வாட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ வாட்ஸ் ரெண்டுத்தில் எப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சிலிண்டர்லேருந்து பார்க்கலாம் எ ஸ்டீல் டியூப் வித் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்னர் டயாமீட்டர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அவுட்டர் டயாமீட்டர் அண்டு கண்டக்டிவிட்டி கே ஃபிஃப்டீன் வாட் பர் மீட்டர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் கவர்டு வித் அன் இன்சுலேஷன் கவரிங் ஆஃப் திக்னஸ் டூ சென்டிமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வாட் பர் மீட்டர் டிகிரி சென்டிகிரேட் எ ஹாட் கேஸ் அட் த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வித் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃப்ளோஸ் இன்சைட் த டியூப் The outer surface of the insulation is exposed to cooler air at 30 degree centigrade with convective heat transfer H is equal to 60 watt per meter square degree centigrade. Calculate the heat loss from the tube to the air for 10 meter of the tube and the temperature drops resulting from the thermal resistance of of the hot gas flow the steel tube the insulation layer and the outside air okay nama kuduthirukiradhu vandu pathina steel tube with 5 cm inner diameter id appdi nama solrom 5 cm next idoda outer diameter உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே அதுக்கடுத்தது வந்து இன்சுலேஷன் கவரிங் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் டூ சென்டிமீட்டர் திஸ் இஸ் இன்சுலேஷன் இது வந்து டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் கன்சிடர் இந்த க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஸ்டீல் டியூப் அதோடய இன்னர் டயாமீட்டர் எழுதியிருக்கோம் அவுட்டர் டயாமீட்டர் எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் கவர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த கவருடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த டூ சென்டிமீட்டர் ரெண்டு பக்கமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் அனதர் டயாமீட்டர் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூடிங் இன்சுலேஷன் அது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 cm, 2 cm, 4 cm ஆட் ஆகுது ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அவுட்டர் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்டீல் டியூப் இஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ நமக்கு மூணு டயாமீட்டர் வந்து கிடச்சிடுச்சு இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஸோ நமக்கு வந்து இன்னர் ரேடியஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ equal to 2.5 cm and R2 equal to 7.6 divided by 2 equal to 3.8 cm and R3 equal to 11.6 divided by 2 equal to 5.8 பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கே ஒன் அண்ட் கே டூ வேல்யூ 
so k1 is nothing but the conductivity thermal conductivity of steel k1 is equal to ungalku 15 watt per meter degree centigrade and the thermal conductivity of insulation material is 0.2 watt per meter degree centigrade okay and also they have given the convective heat transfer coefficient um kuduthirukanga convective heat transfer coefficient inside la vandu ungalku h1 is equal to 400 watt per meter square centigrade idavadhu next outside la vandu ungalku convective heat transfer kuduthirukanga it is h2 it is 60 watt per meter square degree centigrade so these are all the datas ipo nama vandu appropriate formula va eduthu substitute பண்ணோம்னா we are getting heat transfer q so இப்ப பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிராப்ளத்துல இருந்து என்ன डिफर ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கனா கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க so convection is nothing but heat transfer between two different mediums especially uh, fluids and solids இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல நடக்குறதா நம்ம கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படினு சொல்றோம் இந்த இடத்துல வந்து உள்ள ஆட் ஏர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆட் ஏர்லேருந்து ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த டியூபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது வந்து த்ரூ கன்வெக்ஷன் தான் நடக்கும் அந்த கன்வெக்டிவ் ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோ எஃபிஷியன்ட்டு தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி சென்டிகிரேட் கொடுத்துருக்காங்க அவுட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ இன்சுலேஷன் இந்த ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஃப்ளூயிட் தட் இஸ் ஏர் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு H2 is equal to 60 watt per meter square degree centigrade. So, in the data, the convective heat transfer coefficient is equal to 400 watt per meter square degree centigrade. So, this is the data. 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 This is the சிபி கோதண்டராமன் அண்டு சுப்பிரமணியன் இவங்க எழுதின ஒரு டேட்டா புக்கு தான் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு சாப்டர் வைஸாக உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம் எடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான அப்ராப்ரியேட் ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டக்ஷனில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் நான் இப்போ எடுத்து எழுத போகிறேன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ பை எல் இன்டு ஒன் பை HAR1 plus 1 by K1 natural log of R2 by R1 plus 1 by K2 into natural logarithm of R3 by R2 plus 1 by HB into R3. That's all. In the formula, you have the data book. You refer to page number 46. That's why you have the two layers. That's why you have the two layers. That's why you have the two layers. So, we have the two layers. We have the two layers. That's why we have the two layers. 
ஸோ நான் அதில் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து கட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா வி ஆர் கெட்டிங் த ரிசல்ட் இங்கே ஹெச்ஏன்னு சொல்லியிருக்கு ஹெச்பின்னு சொல்லியிருக்கு பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூன்னு கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னா இன்சைடில் இருக்கிறது ஹெச்ஏ அவுட் சைடில் இருக்கிறது ஹெச்பி தட்ஸ் ஆல் ஓகே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம இந்த ஆறுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை இன்டு எல் எல் வேல்யூ இஸ் டென் மீட்டர் ஆஃப் டியூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் டென் மீட்டர் இன்டு ஒன் பை ஹெச்ஏ வேல்யூ இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஆர் ஒன் வேல்யூ இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் டூ பிகாஸ் நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் ரேடியஸ் இருந்துச்சுன்னா மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் ப்ளஸ் ஒன் பை கே ஒன் கே ஒன் வேல்யூ வேஸ் ஃபார் ஸ்டீல் டியூப் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் ஆர் டூ இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஒன் பை கே டூ கே டூ வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் R3, it is 5.8 into 10 to the power minus 2 divided by 3.8 into 10 to the power minus 2 plus 1 by HP into R3. So 1 divided by HB value is 60. into r3 value is 5.8 cm into 10 to the power minus 2 okay ipo nama ella values ume vandu substitute panna pinnadi we are getting r is equal to 0.04 degree centigrade by watt இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ ஆர் வேல்யூ தெரிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஏ மைனஸ் டிபி டிவைடட் பை ஆர் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டிபி வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டிவைடட் பை ஆர் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் போட்டிங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் So this is the answer. Or otherwise, 7.5 kilowatt. That's why we can tell you. Okay viewers, let's see what we can do with the conduction. Let's see the types of the types. Let's see the two types of the problem. If you have any doubt or problems, you can ask me in the description. You can contact me in the description. As well as next, we can talk about the transient heat conduction. டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்